ചില മന്ത്രിമാര് പറയേണ്ടായി അനാചാരങ്ങളെയും ദുരാചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മന്ത്രിമാർ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരോടൊക്കെ തൊഴുകയോടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ പറയാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തന്നത് വായിക്കാനെങ്കിൽ അറിയോ അല്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ദുരാചാരത്തെയും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അല്ല പി എച്ച് ഡിയും അതിനേക്കാൾ വലിയ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ ഇരുന്ന് തരുമായിരിക്കാം ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട ഗതികേട് കൂടി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ ഒരു മന്ത്രിയെയും ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കുന്നതിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിസം സ്വീകരിച്ചവരാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദവും യുക്തിവാദവും ഒക്കെ അവർ സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരോ മകളോ സഹോദരിമാരോ ബന്ധുക്കളോ ആരും ഈ മണ്ഡലക്കാലത്തും അതിനുശേഷവും ശബരിമലയിലേക്ക് പോയതായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ പതിനയ്യായിരം പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നില്ലേ എന്തേ അവർ പോയില്ല കാശ് കൊടുത്ത് ഫെമിനിറ്റികളെ കയറ്റേണ്ടി വന്നു അൻപതെണ്ണത്തിനെ കയറ്റി എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കയറ്റി എന്ന് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കയറ്റിയത് തന്നെ ചൊവ്വേ നേരെ വഴിയിലൊന്നും അല്ല ഇവരെ കയറ്റായിരുന്നില്ലേ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും മക്കളും ഒക്കെ ഇല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും ഒക്കെ ഏതായാലും അന്ധവിശ്വാസം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയണം അനാവശ്യമായ ആചാരങ്ങളാണ് അനാചാരങ്ങൾ എന്നറിയണം ദൂഷ്യ ബലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ആചാരങ്ങളാണ് ദുരാചാരങ്ങൾ എന്നറിയണം അതിനൊരു ഡെഫനിഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ സദാചാരത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം മനസ്സിന് നന്മ വരുത്തുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കണം ശരിക്ക് ആചാരാത് ലപതേഖ്യായു ആചാരാധനമക്ഷയം ആചാരാത് ലപതെ സുപ്രജ ആചാരോ അഹന്ത്യ ലക്ഷണം ആ ആചാരങ്ങള് ആചിനോദിച്ച ശാസ്ത്രാർത്ഥാൻ ശിഷ്യാൻ സാധയതേ സുധി സ്വയം ആചരതി ചെയ്യുവ സഹ ആചാര്യ ഇതി സ്മൃത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ആചാര്യ പാദമാദത്തെ പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയ പാദം സ ബ്രഹ്മചാരിഭ്യ ശേഷം കാലക്രമേണ ച എന്ന തിയറി അനുസരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത കുറെ വ്യക്തികൾ മുമ്പിലുള്ളവർ കൂവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിൽ ഇവർ തന്നെ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നപ്പോൾ പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടി മാതിരി കാട്ടിക്കൂട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ ധരിച്ചും ധരിപ്പിച്ചും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുമ്പിലുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാക്കിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടല്ല ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ഡെഫനിഷൻ ഉണ്ട് അനാചാരത്തിനൊരു ഡെഫനിഷൻ ഉണ്ട് ദുരാചാരത്തിനൊരു ഡെഫനിഷൻ ഉണ്ട് സദാചാരത്തിന്റെ ഡെഫനിഷൻ ആണ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കുടുംബ ബന്ധത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവചരാചരങ്ങൾക്കും സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമായ നന്മ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് സദാചാരം എന്ന് പറയുക ആ സദാചാരം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് പോലും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ഉപദേശിക്കുമ്പോ ദൈവമേ കൈതോഴാം കേൾക്കുമാറാകണം പാപമാ ഇവരെ നീ കാക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് മറിച്ചു പറയാ പാപമാ ഇവരെ നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാൽക്കരുതേ ദുഷ്ട സംസർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വരാതെ ആയിടണം ശിഷ്ടരായുള്ളവർ ഇവരുടെ കൂടെ പോകാതെ ആയിടണം നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിക്കാതിരിക്കണം ഇവർക്കത് ഈ ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല വാക്കോതുവാൻ ഈ ജന്മത്തിലെ ത്രാണി ഉണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാ വരികളൊക്കെ എഴുതിയത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അന്ധവിശ്വാസം എന്ത് ദുരാചാരം എന്ത് അനാചാരം എന്ത് സദാചാരം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തവര് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അവനവന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കൊണ്ടു പോലും അവനവൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ ഉഴലുമ്പോൾ സമൂഹമൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും എന്ന് ധരിക്കുമ്പോ കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക റഷ്യയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ക്യൂബയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ചൈനയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അത്രയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വലിയ വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് 